biological part the first chapter is ecosystem so what is the definition of ecosystem ecosystem abdin padinale plants animals and then non living object id ellame ora particular surrounding abdin solradhu dhaan undu ecosystem so adanude definition undu ungala kepanga two mark la define ecosystem see there a community of organisms living together with non living environment appo non living environment na enadhu we required air water light these are all consider as soil these are all consider as what non living environment okay so that is the ecosystem na adha living what it related together with a non living chal appo ecosystem undu pathina it has normally two components one is biotic component another one is abiotic component ipo the biotic component na enna appdin paathona living things so living things or come under biotic component so adule example enna plants animals ellame nareya plants irukku even the unicellular organism chlamydomonas illaya bacteria everything coming under what biotic component chat so next abiotic component so abiotic component means non living things so non living things are considered as abiotic component appo idile example soil air water sunlight and then what the climatic factors the climatic factors also included as what abiotic component purudhungla seri so next இதில் உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் இன்ட்ரோடக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா எக்கோ சிஸ்டம் சொல்லிட்டு வைல்டு எலிஃபேண்ட்ஸ் ஸ்ட்ரே இன்டு ஹியூமன் ஹேபிடேஷன் நியர் ஹோஸுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க அதாவது கிருஷ்ணகிரியில் வந்து மார்ச் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டூ தௌசண்ட் டென்னில் வந்து ஒரு வைல்டு எலிஃபேண்ட் அந்த வில்லேஜ் குபிடப்பள்ளி வில்லேஜ்ன்ற இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்துருச்சு அதுக்கு என்ன மெயின் ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிகாஸ் நார்மலி தீஸ் ஆர் ஆல் வைல்டு அனிமல்ஸ் இல்லையா ஸோ எலிஃபேண்ட்ஸ் லிவ் இன் ஃபாரஸ்ட் ஸோ ஃபாரஸ்ட் இஸ் அ எக்கோ சிஸ்டம் இட் இஸ் அ பர்டிகுலர் ஹேபிடட் பிளேஸ் ஃபார் அ வாட் வைல்ட் அனிமல்ஸ் அப்போ அந்த இடத்துல இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி இருக்க நேச்சுரல் ஹேபிடேட் ஆஃப் எலிஃபெண்ட் அந்த இடத்த வந்து என்ன பண்ணுறோம் ஃபாரஸ்ட் வி கட் டவுன் த வாட்டர் கட்டிங் டவுன் ட்ரீஸ் இப்போ அந்த மரத்தெல்லாம் அழிக்கிறோம் அப்போ அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எலிஃபெண்ட் லாஸ் தேர் ஹேபிடேஷன் இன் த ரெடியூஸ்ட் ஃபாரஸ்ட் ஏரியா ஸோ தே ஆர் ஃபோர்ஸ் டு கம் அவுட் ஆஃப் தேர் ஃபாரஸ்ட் ஹோம் அண்ட் மூவ் இன் டு தி ஏரியா வேர் பீப்புள் லிவ் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த ஃபாரஸ்ட்டை கட் பண்ணி அது அங்கே சர்வே வர இடத்த வந்து நம்ம பாதிப்பு உள்ளாகிறோம் அதனால் அந்த இடத்துல அது வாழ முடியாமல் என்ன பண்ணுது வில்லேஜ் சைடு வந்துடுது ஸோ நம்ம தான் என்ன பண்ணுறோம் வி ஒன்லி வாட் டிஸ்டர்ப்டு த வைல்ட் அனிமல்ஸ் ஸோ அது ஒரு இதுவாக கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு புரிதுங்களா சரியா பட் நமக்கு வந்து டெக்ஸ்ட் புக்கில் வந்து கான்செப்ட் என்னென்னா வாட் இஸ் த டெஃபினிஷன் ஆஃப் எக்கோ சிஸ்டம் அண்ட் எக்கோ சிஸ்டமோட டூ காம்பனன்ஸ் என்ன பயோட்டிக் காம்பனன்ஸ் ஏ பயோட்டிக் காம்பனன்ஸ் பயோட்டிக் காம்பனன்ஸ்னா என்னென்னா லிவிங் திங்ஸ் இப்போ அனி பிளான்ஸ் அனிமல்ஸ் தீஸ் ஆர் ஆல் கேட்டகரைஸ்ட் அண்ட் ஆர் பயோட்டிக் காம்பனன்ட் அதே மாதிரி ஏபயோட்டிக் காம்பனன் போது நான் லிவிங் திங்ஸ் சாயில் ஏர் வாட்டர் சன்லைட் அண்ட் தென் கிளைமேட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் எவ்ரி திங் வாட்டர் இட் இஸ் கம்மிங் அண்டர் ஏபயோட்டிக் காம்பனன்ட் சரி ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம படிக்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் செயின் இது ஒரு முக்கியமான டூ மார்க் கொஷின் டிஃபைன் ஃபுட் செயின்னு வந்து கேட்பாங்க எக்ஸாமில் த பாத் ஆஃப் எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் ஒன் ஆர்கானிசம் டு அனதர் இன் அ சிங்கிள் டேரக்ஷன் புரிதுங்களா நம்ம எல்லாமே வந்து வி டிபெண்ட் ஆன் ஃபுட் செயின் இல்லையா அப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா வி டிபெண்ட் ஆன் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் அப்போ அந்த பிளான்ட்லேருந்து எனர்ஜி நமக்கு என்ன ஆகுது டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது இல்லையா அதே மாதிரி அந்த பிளான்ட்லேருந்து ஹெர்பியூரஸ் அனிமல் பிளான்ட் ஈட்டிங் அனிமலுக்கு எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது ஸோ அது மாதிரி நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி கன்சியூம் போத் பிளான்ட் ஆஸ் வெல் ஆஸ் அனிமல் ஃபுட் அப்போ நமக்கும் என்ன ஆகுது அது எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் ஒன் ஆர்கானிசம் அது தான் அங்கே சொல்கிறாங்க அந்த பாத் ஆஃப் எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் ஒன் ஆர்கானிசம் டு அனதர் இன் ஏ சிங்கிள் டேரக்ஷன் இன் ஏ சிங்கிள் டேரக்ஷன் புரிதுங்களா இதுதான் டெஃபினிஷன் அப்போ இதில் வேரியஸ் ஃபுட் செயின் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபுட் செயின் இன் கிராஸ் லேண்ட் இது நீங்கள் விஷுவல் பார்ட்டில் கிளியராக வந்து அந்த பிக்சர் பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல பாருங்கள் ஃபுட் செயின் இன் கிராஸ் லேண்ட் பேடி பேடின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ட் இது என்னது ப்ரொடியூசரில் வருது என்னது ப்ரொடியூசரில் வரும் புரிதுங்களா நெக்ஸ்ட்டு மவுஸ் ஸோ மவுஸ்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெர்பிவோர் இல்லையா அப்போ இது வந்து 
என்னது பிரைமரி கன்சியூமர் இதுல இருந்து எனர்ஜி எங்க டிரான்ஸ்பர் ஆகுது நெக்ஸ்ட் ஸ்னேக் ஸோ மவுஸ் இஸ் த ஃபுட் ஆஃப் ஸ்னேக் இல்லையா ஸோ ஸ்னேக் கேச்சஸ் மவுஸ் ஸோ இட் கெட்டிங் எனர்ஜி அப்போ மவுஸ்லேருந்து எனர்ஜி எங்கே போகுது ஸ்னேக் போகுது அதே மாதிரி ஈகிள் ஸோ ஈகிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் இட் கெட்டிங் எனர்ஜி ஃப்ரம் மவுஸ் அல் ஆஸ் வெல் ஆஸ் ஸ்னேக் ஸோ இந்த மாதிரி தான் இது வாட்டர் கிராஸ்லாண்டோட ஃபுட் செயின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது ஃபுட் செயின் இன் எ ஃபாரஸ்ட் ஃபுட் செயின் இன் எ ஃபாரஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் கிராஸ் டீர் டைகர் அப்போ கிராஸ்ன்றது என்னது பிளான்ட் ப்ரொடியூசர் டீர்ன்றது ஹெர்பிவோ கன்சியூமர் ஸோ டீரை வந்து என்னது டைகர் வந்து என்ன பண்ணும் கேட்ச் பண்ணி சாப்பிடும் இல்லையா ஸோ த டீர் இஸ் த வாட் ப்ரே ஃபார் ப்ரே ஆஃப் எ டைகர் டீர் இஸ் த வாட் த ஃபுட் ஃபார் டைகர் அப்போ டைகர் என்ன பண்ணுதோ அந்த டீரை கீல் பண்ணி அது ஃபுட் எடுத்துக்குது ஸோ இது வந்து என்னன்னு சொல்கிறான் ஃபுட் செயின் இன் அ ஃபாரஸ்ட் அப்போ எனர்ஜி என்ன ஆகுது கிராஸ்லேருந்து எனர்ஜி வந்து டீரக்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது ஃப்ரம் டி த எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு டைகர் அப்போ இதில் பாருங்க டெஃபினேஷன் நல்லா பார்த்து பார்த் ஆஃப் எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் ஒன் ஆர்கானிசம் டு அனதர் இன் எ சிங்கிள் டேரக்ஷன் ஒரே ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக தான் போகுது புரியுதுங்களா சேர் அடுத்தது ஃபுட் செயின் இன் எ பாண்ட் ஒரு குளத்தில் வந்து அதோடைய ஃபுட் செயின் எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் ஃபைட்டோ பிளாங்டான் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைட்டோ பிளாங்டான்னா பிளான்ஸ் ஸ்மாலர் பிளான்ஸ் ஸோ அது வந்து என்ன ஆகுது இன்செக்டுக்கு ஃபுட்டாக இருக்கும் ஸோ இன்செக்ட் இஸ் த ஃபுட் ஃபார் அ ஸ்மால் ஃபிஷஸ் தென் ஸ்மால் ஃபிஷஸ் இஸ் த ஃபுட் ஃபார் அ லார்ஜ் ஃபிஷஸ் தென் மேன் ஸோ மேன் கேச்சர் ஸ்மால் ஃபிஷஸ் அஸ் வெல் ஆஸ் லார்ஜ் ஃபிஷஸ் ஸோ எனர்ஜி பார்த்தீங்கன்னா அப்படி என்ன ஆகுது சிங்கிள் டேரக்ஷனில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது புரியுதுங்களா சரியா ஸோ இதை தான் வந்து வேரியஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் அ ஃபுட் செயின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ராஃபிக் லெவல் ஸோ அது அழகாக நீங்கள் விஷுவல் பார்ட்டில் பார்க்கலாம் ட்ரா ட்ராஃபிக் லெவல் அப்படின்னு பார்க்குன்னா இட் இஸ் சிமிலர் டு த ஃபுட் செயின் அதாவது இன் எ ஃபுட் செயின் ஈச் குரூப் ஆஃப் ஆர்கானிசம் ஆக்குபைஸ் ஏ பர்டிகுலர் பொசிஷன் இல்லையா த பொசிஷன் ஆஃப் ஆர்கானிசம் இன் எ ஃபுட் செயின் இஸ் கால்ட் அ ட்ராஃபிக் லெவல் இது டூ மார்க்ல இருக்கலாம் த பொசிஷன் ஆஃப் ஆர்கானிசம் இன் எ ஃபுட் செயின் இஸ் கால்ட் அ ட்ராஃபிக் லெவல் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ட்ராஃபிக் லெவல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை வச்சு நான் எக்ஸாம்பிள் வாங்குது உங்களுக்கு சொல்கிற பாருங்க அப்போ பேடி அப்படின்றது என்னது பிளான்ட் இல்லையா இது வந்து ப்ரொடியூசர் அப்போ இது வந்து என்னது ஃபர்ஸ்ட் ட்ராஃபிக் லெவல் இது என்னது ஃபர்ஸ்ட் ட்ராஃபிக் லெவல் புரியுதுங்களா சரி நெக்ஸ்ட் என்னது மவுஸ் ஸோ மவுஸ்ன்றது என்னது ஹெர்பிவோர் ஹெர்பிவோர்ஸ் அப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னது செகண்ட் ட்ராஃபிக் லெவல் அடுத்தது ஸ்னேக் அப்படின்றது கார்னிவோர் அப்போ கார்னிவோர் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா என்னது ஃப்ளஷ் ஈட்டிங் அனிமலில் தான் வந்து என்னன் சொல்லுவோம் கார்னிவோர் சொல்லுவோம் அப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் ட்ராஃபிக் லெவல் புரியுதுங்களா லாஸ்டாக என்னது ஈகிள் டாப் கார்னிவோர் ஸோ ஈகிள் இஸ் த டாப் கார்னிவோர் கார்னிவோர் அப்போ இது என்னது ஃபோர்த் ட்ராஃபிக் லெவல் ட்ராஃபிக் லெவல் என்றது என்னது த பொசிஷன் ஆஃப் ஆர்கானிசம் இன் எ ஃபுட் செயின் த பொசிஷன் ஆஃப் ஆர்கானிசம் இன் எ ஃபுட் செயின் இஸ் கால்ட் ஆஸ் ட்ராஃபிக் லெவல் அப்போ பேடி பிளான்ட் இஸ் த வாட்டர் ஃபர்ஸ்ட் ட்ராஃபிக் லெவல் இல்லையா அடுத்தது மவுஸ் எர்பிவோர் செகண்ட் டிராஃபிக் லெவல் ஸ்னேக் கார்னிவோர் தேர்ட் டிராஃபிக் லெவல் தென் ஈகல் டாப் கார்னிவோர் வாட்டர் ஃபோர்த் டிராஃபிக் லெவல் அதே மாதிரி ஃபுட் செயின் இன் ஃபாரஸ்டில் கூட நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் அப்போ இது கிராஸ்ன்றது இது ஃபர்ஸ்ட் டிராஃபிக் லெவல் டீர் வந்து என்னது செகண்ட் டிராஃபிக் லெவல் டைகர் வந்து தேர்ட் டிராஃபிக் லெவல் அதே மாதிரி ஃபுட் செயின் இன் எ பாண்ட் இதில் கூட நீங்கள் டிராஃபிக் லெவல் த பொசிஷன் ஆஃப் அ வாட்டர் த ஆர்கானிசம் இன் எ ஃபுட் செயின் இஸ் கால்ட் டிராஃபிக் லெவல் சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ ஃபுட் செயின் இன் எ பாண்டில் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ ஃபைட்டோ பிளான் தான் இது இது பிளான்ஸ் இல்லையா ஸ்மாலர் பிளான்ஸ் இது ஃபர்ஸ்ட் டிராஃபிக் இன்செக்ட் செகண்ட் டிராஃபிக் ஸ்மால் ஃபிஷ் தேர்ட் லார்ஜ் ஃபிஷ் ஃபோர்த் தென் மேன் ஃபிஃப்த் டிராஃபிக் லெவலில் வருவாங்க புரியுதுங்களா சரியா ஸோ இதுதான் வந்து வாட்டர் த பொசிஷன் ஆஃப் ஆர்கானிசம் இன் எ ஃபுட் செயின் நெக்ஸ்ட் மோர் டு நோல உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இஃப் ஒன் லிங்க் இன் எ ஃபுட் செயின் இஸ் ப்ரோக்கன் இட் வில் ரிசல்ட் இன் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் த ஸ்பீஷியஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிராஸ் டீர் டைகர் இருக்கு இப்போ இந்த டீர் பாப்புலேஷன் இல்லைன்னு வச்சுங்களேன் அப்ப த டைகர் வாட்டர் இட் சஃபர் டைகர் வந்து பாதிப்பாகும் ஏன்னா அதுக்கு ஃபுட் என்னது டீர் அது தாங்க சொல்றாங்க மோர் டு நோல
ஸோ பேடியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்டர் லிங்க் ஆஃப் ஃபுட் செயின் பார்த்தீங்கன்னா இன்செக்ட் ஸோ இன்செக்ட் கன்சியூம் த பேடி தென் த ஸ்மாலர் இன்செக்ட் கேப்சர் பை லார்ஜர் இன்செக்ட் கிராஸ் ஆப்பர் அப்போ அந்த கிராஸ் ஆப்பர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்மாலர் இன்செக்டை கேட்ச் பண்ணுது தென் இந்த கிராஸ் ஆப்பர் வந்து வாட்டர் பீடில்ஸ் இந்த பெரிய வண்டுகள் இருக்கும் இல்லையா அது என்ன பண்ணுது கேட்ச் பண்ணுது ஸோ அடுத்தது அந்த பீடில்ஸ் அந்த வண்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ராக் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்டர் லிங்க் ஆகுது அதில் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் இதில் வந்து ஃப்ராகு ஃப்ராக் என்ன பண்ணும் டேரெக்டாக வந்து கிராஸ் ஆப்பர் இஃப் த கிராஸ் ஆப்பர் இஸ் அவைலபிள் அதை அப்படியே கேப்சர் பண்ணி சாப்பிடும் அதே மாதிரி பீடில்ஸ் இருந்ததுன்னா அதை கேப்சர் பண்ணி சாப்பிடும் அதே மாதிரி ஹென் கொடுத்துருக்கான் கோழி அது பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் இந்த பிளான்ட்டை கன்சியூம் பண்ணும் சம்டைம்ஸ் அது கிராஸ் ஆப்பரை பார்த்தோன்னா அந்த பூச்சை பிடிச்சி சாப்பிடும் அதே மாதிரி வண்டை பார்த்தோன்னா அதை பிடிச்சி சாப்பிடும் புரியுதுங்களா அடுத்தது ஸ்னேக் பாருங்கள் ஸ்னேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன கொடுத்துருக்கான் மோ ரேட் இருக்கு ஸோ அந்த ரேட்டை வந்து கேப்சர் பண்ணி சாப்பிடலாம் இல்லையா அதே மாதிரி கிராஸ் ஆப்பர் இருந்ததுன்னா அந்த கிராஸ் ஆப்பரை கேப்சர் பண்ணி சாப்பிடலாம் சரியா ஸோ அது அது ஃப்ராகை பார்த்தோன்னா ஃப்ராக் என்ன பண்ணும் கேப்சர் பண்ணி சாப்பிடும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஈகிள் ஈகிள் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஈகிள் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் ரேபிட் வந்து அந்த பிளான்ட்டை சாப்பிடக்கூடியது ரேட் அந்த பிளான்ட்டை சாப்பிடக்கூடியது கிராஸ் ஆப்பர் அந்த இது பிளான்ட்டை சாப்பிடக்கூடியது இந்த கிராஸ் ஆப்பரை வந்து ஸ்னேக் சாப்பிடக்கூடியது இந்த ஃப்ராகை ஸ்னேக் சாப்பிடக்கூடியது அப்போ ஈகிள் பார்த்தீங்கன்னா அது என்ன பண்ணுது சம்டைம்ஸ் ரேபிட் இஸ் அவைலபிள் ரேபிட் கிடைக்குது ரேபிட்டை பார்த்த உடனே அதுக்கு கேப்சர் பண்ணி சாப்பிடும் அது மாதிரி ரேட்டை பார்க்குது அதுக்கு ஃபுட்டு தேவை ரேட்டு தான் இருக்குன்னு ரேட்டை என்ன பண்ணும் கேப்சர் பண்ணி சாப்பிடும் சம்டைம்ஸ் கோட்டு இல்லையா அந்த கோட்டை இந்த சின்ன சின்ன ஆடுங்கள்லாம் இருந்ததுன்னா அதை என்ன பண்ணும் சம்டைம்ஸ் அதை கேப்சர் பண்ணி சாப்பிடும் புரிதுங்களா அடுத்தது ஹென் ஸோ அதை பா அவைலபிளாக இருந்தால் அதை சாப்பிடும் தென் ஸ்னேக் இல்லைங்களா சரியா ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதில் ஃபுட் செயினில் ஹியூமன் பீயிங் வரும் அப்போ ஹியூமன் பீயிங் பார்த்தீங்கன்னா வி ஆர் கெட்டிங் வாட்டர் வி கன்சியூம்டு பிளான்ட் அண்ட் தென் கோட் தென் ஹென் ஸோ இதெல்லாம் வந்து அப்படியே இன்டர் லிங்க் ஆகுது ஸோ ஃபுட் வெப்ன்றது அதான் என் நெட்ஒர்க் ஆஃப் இன்டர் லிங்க் ஃபுட் செயின் கால்டு ஃபுட் வெப் இது வந்து டூ மார்க்கில் உங்களுக்கு கேட்பாங்க புரியுதுங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோ ஆஃப் எனர்ஜி அண்ட